ఎందయా స్వామి మందు సిగరెట్లు ఇంకా మానలేదా ఇంకెన్ని సినిమాలో చూస్తారయ్యా మారండి అయ్యా స్వామి మారండి జన్మమెత్తి తీరా అనుభవించి తీరా బతుకు సమరంలో పొండిపోయి తీరా ఎక్కువ ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి కోమా నుండి త్వరగా బయటికి రాకపోతే తన మెంటల్ స్టేటస్ ఇంకా డిగ్రేడ్ అవుతుంది ఇట్ వాజ్ ఎ క్లోజ్ హెడ్ ఇంజరీ సో రైట్ లెగ్ టెంపరీగా ప్యారలైజ్ అయ్యింది ఫిజియోథెరపీతో నార్మల్ చేయొచ్చు హలో గేటు పెట్టిన వచ్చాయి పదా వెళ్దాం ఎక్కడికి ఇలా ఉంటే వెళ్ళేది వెళ్ళాలని నేను ఫిక్స్ అయ్యా వస్తే నా ఫ్రెండ్ నాతో ఉన్నాడు అనుకుంటా లేకపోతే నేను ఒక్కడనే వెళ్తా చాయిస్ మీద సరే ఎవరు కొట్టారో ఇంకా తెలియకపోవడానికి చాలా దారుణంగా ఉంది ఒక అమ్మాయి అవునా నా సెన్సెస్లో నేను ఉన్నా లిటరల్గా డెత్ బెడ్ మీద ఉన్నా అది కొట్టడం వల్ల చంపి పాతేస్తా దాన్ని పిచ్చోళ్ళ మాట్లాడుతున్నా
హలో నీ చేతిలో ఒక బుక్ పక్కన అమ్మాయి నీ చాయిస్ ఏంటి చదివితే బుక్స్ చూస్తే ఫోన్ ఇక బ్రతకవా బిఎఫ్ఎం ఇష్టని బ్లాగ్ కన్ఫ్యూజన్ గా ఉంది ఆడ మగ ఈక్వల్ అంటారు మళ్ళీ ఆడాలకి థర్టీ త్రీ పర్సెంట్ రిజర్వేషన్ అంటారు మనకెందుకు అంత పెద్ద విషయాలు వదిలే ఏంటి అర్జెంట్ గా రమ్మన్నా పాయింట్ ఏంటంటే ఐమ్ అడిక్టెడ్ టు యూ ఎలా అంటే లవ్ కు ఎక్స్ప్లెనేషన్ పవర్ ఇస్తే ఎంత ఉంటుందో అంత మేబీ ఐమ్ లవింగ్ యూ ప్రస్తుతానికి లవ్ వల్ల అస్టే నాకే క్లారిటీ లేదు బట్ లవ్ అంటే వింటానికి బాగుంటుందని చెప్తుంది What? కన్ఫ్యూజ్ చేస్తూ క్లారిటీ ఇచ్చావో క్లారిటీ ఇస్తూ కన్ఫ్యూజ్ చేసావని కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నా ఏమంటావు లవ్ ఆర్ లస్ట్ ఏదైనా అవని నో ప్రాబ్లం బట్ ఐ కాంట్ యాక్సెప్ట్ వైసో ఫ్రెండ్స్ ఓనా వే ఆఫ్ ప్రపోజల్ నచ్చలేదా రెండు కాదు ఫర్ రీజన్స్ ఆర్ నోన్ యాక్సెప్ట్ చేయలేను ఓకే లైట్ తీసుకో ఇంకేంటి వాట్ ఇప్పుడు నువ్వు నాకు ప్రపోజ్ చేసావు అండ్ ఇట్స్ ఏ ఫెయిల్యూర్ ప్రపోజ్ చేసినప్పుడు ఫేస్లో ఎమోషన్ లేదు రిజెక్ట్ చేసినప్పుడు బాధ లేదు డిడ్ యూ ప్రపోజ్ ఫర్ రియల్ అంతా నిజం ఏదో ఫీలింగ్ ఉంది అందుకనే ప్రపోజ్ చేశాను అండ్ యూ ఆన్సర్ ఇస్ నో సో లైట్ చేతిలో బీరు పెట్టుకుని కంట్లో నీరు పెట్టుకుని తిరిగే టైప్ అస్సలు కాదు ఓ కార్ నాట్ ఓకే అంతవరకు కాల్ చేస్తా నువ్వు ప్రపోజ్ చేసావంటే నమ్మకం రావట్లేదు ఇంకా హలో ఏంటి నాతో సడన్ గా మాట్లాడటం మానేసా ఇస్ ఇట్ అబౌట్ రిజెక్షన్ ఓకే ఆర్ నాట్ ఓకే అంతవరకు ఆలోచిస్తా గ్రడ్జెస్ లాంటి ఏం పెట్టుకుని కొంచెం బిజీ అంతే యాక్సెప్ట్ చేసిన ఇలాగే ఉండేవాడివా హా కాకపోతే ఫోన్ కాల్స్ ఉంటాయేమో ఓ సరే అయితే నేను నైట్ కాల్ చేస్తా ఓకే హలో చెప్పు ఏం చేస్తున్నావు పాయింట్ ఏంటంటే ఇలాంటి ఏం చేస్తున్నావు తిన్నావా పడుకున్నావా తెల్లారింది అలాంటి కబుర్లు నాకు చాలా బోరింగ్ సో ప్లీజ్ అవాయిడ్ దమ్ నేను నిన్ను అడగను నువ్వు నన్ను అడగకు వాట్స్ మోర్ టు టాక్ దెన్ ఎనీథింగ్ అవి తప్ప ఐ డోంట్ హ్యావ్ క్లారిటీ సో నువ్వు చెప్తే నేను వింటా ఐ ఓన్లీ నో వన్ థింగ్ ఫర్ యూ ఐమ్ అడిక్టెడ్ టు యూ నీకు ఓకేనా మోస్ట్ కన్ఫ్యూజన్ పార్ట్ ఇన్ మై లైఫ్ ఎట్ ప్రెసెంట్ ఏదైనా ఉంది అంటే అది నీ ప్రపోజలే క్లారిటీ రావట్లేదు కన్ఫ్యూజన్ తప్ప టైం ఎంత ఎందుకు తెలుసా ఫైవ్ థర్టీ నైన్ వాట్ ఫర్ ది బోరింగ్ కాన్వర్సేషన్ హ్యాడ్ నువ్వు వచ్చింది చాలా హ్యాపీ రియాక్షన్ తెలుసా ఐ ఎంజాయ్ టాకింగ్ టు యూ సో ఇట్స్ నార్మల్ ఫర్ మీ అట్ లీస్ట్ ఐఎమ్ స్లీపీ ఐ విల్ గో గెట్ సమ్ స్లీప్ గుడ్ నైట్ సారీ స్లీప్లెస్ నైట్ స్లీపీ మార్నింగ్ బై బాయ్ Working as a blogger, I lived with my grandparents as I lost my mom at 5. I shifted to my dad's place, who was a drunkard after their death. I was having a male friend who is handsome, typical, conservative and who shares everything with me. Amma, I'm going to go. Yes. What's the face of the face? Is there a delay in the scan? No. 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 No.
ఫస్ట్ ఫేస్ చూస్తాం నచ్చితే పెళ్ళైందా లేదా అని కన్ఫర్మేషన్ కోసం కాలం చూస్తాం ఆ కళ్ళను ఫేస్ మీద నుండి కాలం మీదకి దించే ప్రాసెస్లో బాడీ కనిపించేస్తుంది అంతే కవర్ చేసుకోవడానికి కూడా భలే లాజిక్స్ వెతుక్కుంటారు మీ వైఫ్ వర్జిన్ అయ్యిందా ఎవరు వద్దు అనుకుంటాడు చెప్పు అయ్యో వర్జిన్ యా ఫిజికలీ ఎస్ మెంటలీ నో వర్జిన్ అనుకుని పెళ్లి చేసుకున్నావు పెళ్లి తర్వాత నీ వైఫ్ వర్జిన్ కాదని చెప్తే నీ రియాక్షన్ దిస్ ఇస్ వాట్ ఐ మైండ్ బై టిపికల్ అండ్ కన్జర్వేటివ్ గా అరే బావా ఎక్కడున్నా బయట ఫ్రెండ్ తో ఉన్నా పనేంటి పనేం లేదు ఇప్పుడే మీ చెల్లిని చూసా వేరేవాడు బైక్ మీద తిరుగుతుంది ఒకసారి కనుక్కో ఫోన్ చేసి సరే వన్ మినిట్ ఆగరా హలో ఎక్కడున్నా మాట్ ఏంటి ఫీలింగ్ లైక్ టాకింగ్ టు యూ నేను ఇప్పుడు కొంచెం బిజీగా ఉన్న తర్వాత మాట్లాడతా ఐ వాంట్ టు టాక్ టు యూ అదంతా నాకు తెలియదు వాట్ నువ్వు చాలా ఆక్వర్డ్ గా బిహేవ్ చేస్తున్నావు తెలుసా ఐ ఫీల్ లైక్ ఐమ్ అడిక్టెడ్ టు యూ వాట్ మళ్ళీ చెప్పు నేను నీకు ఎడిక్ట్ అయిపోయా లైట్ ఫోన్ మాట్లాడినందుకే నీ భాషలో ఇన్నేవే ఐ మీ లవ్ విత్ యూ ఇలా రోజు కో మాట మార్చుతా ఏంటి నువ్వు ప్రపోజ్ చేసినప్పుడు ఐ ఫీల్ నథింగ్ అంతా నిన్న నైట్ మారిపోయింది Oh. I'm going to Bangalore. Okay. Ippudu appude return raanu. Going for studies. Okay. Ivane naake endu cheptunnam? Endukante I'm feeling like you are my lover. Did I accept? No. Propose chesina appude accept cheyaledani kopma. What's your problem? To be frank, propose chesina ka felt like marrying you. Kaani ippudu ledhu. I can love you. but can marry if you are okay with it i am okay i am loving you pella ne the future problem let solve now adi tarvata alochidda nen chaala frank ga clarity ga cheptuna i can't and don't marry you okay my handsome male friend thought of taking our relationship to the next level and propose me like every other guy మీకు క్యాప్సికం నచ్చదని తెలుసు మీకు నచ్చినది ఏదున్నా సరే లైఫ్ లాంగ్ వాటి నుండి కాబట్టి ఐ లవ్ యూ నన్ను కూడా క్యాప్సికంలో పడేస్తావు రింగ్లా దాచుకుంటావు నీ ఇష్టం ఐ యాక్సెప్టెడ్ దిస్ యాజ్ ఎవ్రీ అదర్ ఇండియన్ గర్ల్ అండ్ వీ వర్ ఇన్ టు అ వెరీ సీరియస్ రిలేషన్షిప్ విచ్ లాస్టెడ్ ఫర్ ఓవర్ వన్ అండ్ హ్యాపీ ఇయర్ డేస్ ఆఫ్టర్ ఐ మూడ్ ఇన్ టు మై డ్రంకట్ ఫాదర్స్ ప్లేస్ నువ్వు మీ ఫాదర్ దగ్గరికి మారిపోయినప్పటి నుండి నీలో చాలా చేంజ్ వచ్చింది డల్ అయిపోయినట్టున్నావు నచ్చకపోతే ఏదో ఒక హాస్టల్కి మారిపోవచ్చు కదా నేను కూడా అదే అనుకుంటాను నానున్నారే కానీ పట్టించుకోరు ఎవరో తెలియని తాగుబోతూ రోడ్డు మీద వెళ్తుంటే ఎలా ఉంటుందో అలా ఉంది మారిపో త్వరగా నేను ఇలా చూడలేకపోతున్నా ంగ్లూరులో ఉన్నప్పుడు వీఆర్ టాకింగ్ ఆన్ ఫోన్ డైలీ ఫర్ రీజన్స్ అన్న ఐ లైక్ యువర్ కంపెనీ నీతో లైఫ్ లాంగ్ ఇలానే ఉండాలని ఉంది విల్ యూ ప్లీజ్ మ్యారీ మీ ఆర్డర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ ఓకే అని తాలగట్టి సింటి తీసుకెళ్తా అనుకుంటున్నా ఇట్స్ నాట్ ఫన్నీ ఐఎమ్ సీరియస్ సెన్స్ లేదా లాస్ యువర్ మైండ్ ఆర్ వాట్ నేను నిన్ను పెళ్లి చేసుకోను ఐ బిన్ క్లారిఫైంగ్ సిన్స్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ అవర్ రిలేషన్షిప్ సేమ్ క్లారిటీతో ఇప్పుడు ఉన్నా వదిలే ఇంకా టాపిక్ 
అలానుకు ప్లీజ్ మై హార్ట్ ఇస్ టెలింగ్ మీ దిస్ హార్ట్ ఆర్ ఐ బిలీవ్ ఇట్స్ ట్రాష్ మైండ్ కంట్రోల్స్ ఎవరిది డోంట్ అగైన్ డేర్ టెలింగ్ దిస్ ఫకింగ్ వర్డ్స్ నీ మైండ్ లోన నాతో పెళ్ళిన థాట్ ని క్లియర్ చేయ్ నేను నిన్ను పెళ్లి చేసుకోను నీకు ఓకే అంటేనే కదా రిలేషన్షిప్ లో కంట్రీ బీ క్లారిఫైడ్ నిన్ను మార్చేద్దాం అనుకున్నా మార్చేస్తావా డు యు థింక్ ఐ మై చైల్డ్ ఇట్స్ గోయింగ్ అవుట్ ఆఫ్ మై కంట్రోల్ లెట్స్ బ్రేక్ అప్ ఫర్ ఎవర్ గుడ్ బై నన్ను అంత సింపుల్ గా మర్చిపోవలను ఏ నాకు 10 మంది అమ్మ అందరి సెట్స్ ని యాడ్ అయ్యి అనుకుంటా ఐ జస్ట్ ఫీల్ లైక్ యు ఆర్ అందర్ గర్ల్ నో టు గుడ్ బై సారీరా నేను ఇందాక అలా బిహేవ్ చేసి ఉండకూడదు లైట్లారా ఎక్కడున్నా అది పెళ్ళి అన్నగానే లైఫ్ అయిపోయిన ఫీల్ వచ్చిందిరా అందుకు నేను తాగుతున్నాను ఎక్కడున్నా చెప్పు స్వామి మేము వస్తాం లవ్ చేశానన్న సిద్ధి నన్ను కొట్టడం అస్సలు నచ్చలేదు హలో హలో కాల్ చేసి మాట్లాడమేంటి ఎందుకు ఏడుస్తున్నావు చెప్తే కదా తెలిసేది నీ లైఫ్లో అంత జరిగినా నేను ఇంత సింపుల్గా రియాక్ట్ అవుతున్నా ఏం అర్థం కావట్లేదు నేను ఇక్కడ కుక్కలా ఆగుతుంటే నీ సైలెన్స్ ఏంటి ఏదోటి మాట్లాడు అలా సైలెంట్గా ఉండి చిరాకు దుబ్బుచ్చు ఏం మాట్లాడాలి నెక్స్ట్ ఏంటి నా మైండ్ అంతా బ్లాంక్ నాకేం తెలియట్లేదు నన్ను పెళ్లి చేసుకుంటావా No way. అదేంటి లవ్ చేసా అన్నావు కదా నీ గురించి తెలుసుకున్నాడు ఎవడైనా నేను పెళ్లి చేసుకోవాలి అనుకుంటాడు నేను ఏదో తప్పు చేసినట్టు మాట్లాడుతున్నావు ఏంటి నువ్వేం చేసావు నాకు తెలియదు ఐ కాంట్ మ్యారీ యూ ఎక్కువ వెళ్దాం నువ్వు ఇలా మాట్లాడతావు అనుకోలేదు నా సిచ్యువేషన్లో ఎవడున్నా ఇలాగే మాట్లాడతాడు ఇక డిస్కషన్ సాపి బైక్ ఎక్కు నో అడ్వర్సిటీ రివీల్స్ పీపుల్ అరౌండ్ అస్ హి వెంట్ ఆఫ్ లీవింగ్ మీ ఇన్ అ డిజర్టెడ్ ఏరియా To my luck or his bad luck, a person gave me a lift on his bike who seemed drunk. He stopped somewhere to pee. Digok, sir. And my boyfriend came back to me, realizing his love or something. He got angry by seeing him with me and he hit him by a stick on his head.
He then realized the situation and joined him in a hospital, quoting it was an accident. He then proposed to marry me, which I rejected as I felt it was a wrong move. నన్ను కొట్టింది తరుణ్ సిద్ధి కాదు బైక్ మీద ఉంది అపూర్వ సిద్ధి కాదు మరి సిద్ధి ఏమైనట్టు రే అర్జెంట్ గా నీడు సరే చూసా తనరా నేను ఆ రోజు తను అక్కడ వదిలేసి తాగొండిపోతే ఇదంతా జరిగేది కాదు అదేం లేదు అంత ఆలోచించకురా నేను ఏటీఎం క్యూలో ఉన్నారా ఇక్కడ టైం పట్టేటట్టు ఉంది నువ్వు ఆటోకి వెళ్ళిపో సరేరా నడవగలవా రే ఇది నా ఫిజియోథెరపీ లాస్ట్ డేరా నడవగలను నేను మగాన్ని అనే అహంతో ఆడాల మీద అరిచే ప్రతి ఒక్కరికి ఇలాంటివి చెప్పు దెబ్బలు మగతనం వంటి ఆడాల మీద అరవటం వాళ్ళని మనం గుప్పెట్లో పెట్టుకోవటం కాదు వాళ్ళు మనలా ఉండగలిగే స్వేచ్ఛను ఇవ్వటం ఒక అమ్మాయికి తన పుట్టినింట్లోనే సేఫ్టీ లేదంటే మన మగాళ్ళు ఎంత ఎదిగామో అర్థం అవుతుంది మెన్ మెన్ మిస్సింగ్ అనే అమ్మాయి రాస్తే ఏదో హైప్ కోసం ఆ టైట్లు అనుకున్న మొదట్లో అంతా చదివాక సిద్ధి గురించి తెలిసాక అర్థమైంది ఈ లోకంలో మగాళ్ళు తక్కువ జంతువులు ఎక్కువ అని అమ్మాయి అంటే బాధ్యత అవకాశం కాదు Will you marry me?